so hello hi and a very good evening to all of you guys and welcome back once again to the channel so parul ma'am had conducted two classes for uh, answer writing so now is the time for essay writing unhone do classes aapke sath conduct kari hain ki aap kaise acha answer likh sakte ho and in fact unhone ek live answer bhi likha tha aap logo ke sath so now is the time for essay writing because uh, in rbi grade b nabad and in, in fact in every examination we know that in english descriptive the examiner uh generally ask uh, a question on essay so essay is so much importance too much too much important for all the government exams right there theek hai so in today's class we'll be talking about how you guys can write a good essay what should be the good structure of an essay because if like every answer every essay has a structure so jis tarike se ek answer ka structure hota hai usi tarike se every essay has its structure right so wo hum samjhenge ki kaise essay ko hum बेटर वे में स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं एंड देन हाउ वी कैन राइट अ गुड ऐसे ठीक है कुछ पॉइंट्स जो आपको पारुल मैम ने समझाए थे इन हर आंसर राइटिंग सेशन वो बिल्कुल सेम रहेंगे लाइक यू डोंट हैव टू मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स योर सेंटेंसेस शुड बी सिंपल द सेंटेंसेज शुड बी नॉट शुड नॉट बी टू लॉन्ग राइट ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए टाइपिंग एरर्स नहीं होना चाहिए सो दीज बेसिक थिंग्स विल बी फॉलोड इन दी एस राइटिंग एज वेल स्ट्रक्चर में एक चेंज ये होगा कि वाइल राइटिंग एन एस यू शुड नॉट यूज दी पॉइंटर्स आपको पॉइंटर्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है वाइल राइटिंग एन एस यू शुड मेक यूज ऑफ पैराग्राफ्स इंस्टेड राइट इसके अलावा एस जो होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए पूरा मतलब वाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट पैराग्राफ इट शुड बी कनेक्टेड विद द प्रीवियस पैराग्राफ राइट एंड द मैसेज शुड बी क्लियर इन ऑल द पैराग्राफ वॉट यू वॉन्ट टू राइट ठीक है सो दिस इज द बेसिक आउटले ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस एंड ऑफकोर्स the basic structure is also that first you need to write the introduction then you need to write the body and then finally you have to write a decent conclusion without writing a conclusion your essay will always be incomplete theek hai ji bina conclusion ke agar essay chhod ke aoge to maza nahi aayega theek hai so today also i'll be writing an essay with you guys so that you guys would be able to understand more how you also can write an essay so i would suggest ki aap bhi is topic pe essay likho jo jis topic pe abhi main essay aapke sath likhunga so that हम लोग थोड़ा सा समझ पाए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं ठीक है सो लेट्स बिगेन विद इट गाइज एंड लेट मी स्विच ऑफ माई वीडियो एंड आई शो यू दी दी ओनली दी वर्ड वेर आई बी राइटिंग दिस एसे ठीक है सो आई होप यू गाइज आर ऑल रेडी फॉर राइटिंग एन एसे विद मी सो लेट्स बिगेन विद इट ऑल राइट सो द टॉपिक फॉर टूडेज एसे वॉट इज द टॉपिक फॉर टूडेज एसे वन सेकेंड या The topic which I have picked today for today's essay is privatization of education pros and uh, cons. See, the topic is not too much difficult, but before start writing, before start writing, I always recommend in my answer writing classes or any essay writing classes or any English descriptive classes that think before you start writing. ठीक है आप लिखने से पहले एक बार सोचो कि आपको लिखना क्या है. Now talking about this topic, so it is privatization of education pros and cons. That that is the topic on which you write an essay on. About six hundred words. Okay. So first of all, what I will write, I will write introduction. And in introduction, how can I start? In introduction, you can you have to write two either of the two things. And what are these? You either you should write what or you should write why. Now here we have a topic privatization of education. So I can start this essay by introducing what privatization is. What is the meaning of privatization? then i will connect privatization with education theek hai right now i am brainstorming what i have to write theek hai then first of all i will be introducing this essay by writing what is the meaning of privatization right then privatization of education ki baat karenge thodi si right uske baad we will talk about privatization of education in india uske kya kya factors rahe what factors led to the or in fact are leading to the privatization of education in the country right from when did it first start the privatization of education in india from when did it first start right aur uske baad the body pros and cons theek hai pros and cons ki hum baat karenge pehle advantages ki baat karenge then we'll talk about the disadvantages and of course at last you also need to give a decent conclusion without conclusion mat chhod ke aana maza nahi aata incomplete lagta hai theek hai okay so let's begin with it privatization so first of all i'll be Uh, talking about what privatization is. So, what is privatization? That's very easy. I think आप सबने ये पढ़ा ही होगा. Privatization is a process wherein the services which are owned, which are owned 
एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज ओन करती हैं और प्रोवाइड करती हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं आर ट्रांसफर टू द प्राइवेट कंपनीज राइट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन वी ऑल नो दिस राइट प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज फॉर व्हाट फॉर ऑपरेशन और फॉर मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन और फॉर मैनेजमेंट ठीक है इसलिए हम प्राइवेट uh, कंपनीज को जो सरकारें होती हैं वो uh, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर देती है इन केस मैनेजमेंट ट्रांसफर होता है इन केस ऑपरेशन के राइट ट्रांसफर होते हैं ठीक है दिस इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेरियस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक हेयर द टॉपिक इज ऑन एजुकेशन सो आई बी राइटिंग एजुकेशनल एसेट्स एंड मैनेजमेंट लाइक एजुकेशनल एसेट्स एंड मैनेजमेंट और और भी कुछ हो सकता है लाइक चैरिटीज चैरिटीज और और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू प्राइवेट कंपनीज ठीक है सो दिस इज ऑल वी नीड टू राइट अबाउट दी प्राइवेटाइजेशन इतना काफी है ठीक है क्योंकि हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है मैं आपको ज्यादा वर्ड दूंगा सो so दैट आपके आप उसमें से चूज कर पाओ ठीक है आई विल मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 600 का ना लिखूं 600 थोड़ा सा ज्यादा कर लिखूं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देने की मैं कोशिश करूं बट लेट्स सी मैं लिख पाता हूं या नहीं आई डोंट नो ठीक है ओके सो प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस वेर इन द सर्विसेज व्हिच आर ओन्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स आर ट्रांसफर टू द प्राइवेट कंपनीज फॉर ऑपरेशन और फॉर मैनेजमेंट दिस इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक एजुकेशनल एसेट्स एंड मैनेजमेंट और चैरिटीज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू प्राइवेट कंपनी ठीक है अब नाउ आई हैव टू टेल द एग्जामिनर वट आर दैक्टर्स विच लेड टू द प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया एंड क्यों हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात आई ठीक है तो इसको मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं देखो हमारा देश जो है उसमें बहुत सारा पॉपुलेशन है राइट वी हैव अज पॉपुलेशन बर्डन राइट एंड इन दैट ह्यूज पॉपुलेशन बर्डन गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू एजुकेट एवरी वन so when government wants to educate everyone definitely the quality of education will go down right so this is how we can start so in a vastly populated in a vastly populated and of course we are a developing country developing country like india one of the most one of the most important task of the government one of the most important task of the government is what is to provide education is to provide education to all the citizens and to enhance and what thereby enhancing or to enhance likh sakte ho whatever you want to write and to enhance the literacy rate of the nation so ab sarkar ke upar zimmedari hai ki wo zyada se zyada logo ko uh, educate kare aur desh ke hamare jo literacy rate hai usko badhaye theek hai lekin ab kya hai the public education system uske upar burden bahut zyada hai the public education system primarily <coughs> focuses on imparting education to large number of people rather than dekho ab yahan pe hum connect kar rahe hain privatization se rather than giving importance to the quality of education theek hai quality of education pe focus nahi rehta kyunki itne sare logo ko educate karna hai to bhai kaise hi baat banegi theek hai ab due to this अब इससे क्या होगा ड्यू टू दिस व्हाट वुड हैपन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइमरी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी और इनफैक्ट इन हायर एजुकेशन आल्सो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज अ होल ले लेते हैं द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यू टू दिस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज डिटोरियटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द नेशन क्वालिटी नीचे जाएगी तो ऑफ कोर्स वी वुड बी थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स ठीक है और टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन इन इंडिया 
has been under financial stress because higher education के लिए पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास है ही नहीं right the government is पहले हमने प्राइम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर ली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ हायर एजुकेशन द गवर्नमेंट इज अनेबल टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है बहुत ज्यादा ऑफ पब्लिक एजुकेशन ठीक है एंड दैट इज वाई हमारी सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है ऑल्सो एक और रीजन है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हमारे समाज में क्या हो गया है कि एक सोशल नॉर्म बन गया एक सोसाइटल नॉर्म बन गया है कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना ही पढ़ने से ही हमारा जो स्टूडेंट होगा हमारा जो बच्चा होगा वो आगे बढ़ेगा वो इसलिए भी बना है क्योंकि क्वालिटी बहुत खराब है पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ठीक है दिल्ली जैसे शहरों की अगर हम बात करें तो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूविंग बट अगर हम ओवरऑल बात करेंगे यूपी या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में अगर हम जाके देखेंगे तो भाई साहब वहाँ की हालात इतनी खराब है कि क्या ही बताए ठीक है तो ऐसे में हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे राइट सो ऑल्सो देर इज अंस्टेंट चेंज कॉन्स्टेंट चेंज इन दी सोसाइटल नॉर्म्स सोसाइटल नॉर्म्स में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं विच इज लीडिंग गाइस पार्डन मी फॉर द ग्रामेटिकल एरर्स अगर बीच में एक आधा हो जाए तो ऑल्सो देर इज अ कॉन्स्टेंट चेंज इन दी सोसाइटल नॉर्म्स विच इज लीडिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ठीक है जी और यू कैन से वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कॉन्स्टेंट चेंज इन द सोसाइटल नॉर्म्स विच इज लीडिंग और विच इज कंपेलिंग पेरेंट्स to send to send their school to send their children in private institutions ठीक है ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा सोच के लिखोगे तो बेटर लिख पाओगे हो सकता है आप में से कई लोग मेरे से बेटर ऐसे लिख दें तो प्लीज शेयर कर देना टेलीग्राम पे अगर आप लोग लिख रहे हैं मेरे साथ तो ठीक है तो ये फैक्टर्स हमने बता दिए कि जिसकी वजह से हम आ, इसकी तरफ बढ़े ठीक है तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी ताकि एग्जामिनर को हमने क्लियर कर दे कि हमने ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ लिखा है वो क्यों लिखा है टू मेक अ कनेक्शन वी नीड टू राइट द ड्यू टू दिस ऑल फैक्टर द सिचुएशन हैज रीच्ड अ पॉइंट वेर द गवर्नमेंट स्टार्टेड नॉट हैज इट हैड आज की बात नहीं है बहुत पुरानी बात है स्टार्टेड to believe that privatization that privatization would be a good initiative to reduce the burden to reduce the burden on the public educational institution इन द कंट्री ठीक है जी तो यहां पे हमने बता दिया कि हमने ऊपर वाला पैराग्राफ क्यों लिखा है सो हेयर हेयर बाय राइटिंग दिस पैराग्राफ आई हैव टोल्ड द एग्जामिनर दैट व्हाई आई हैव रिटन दिस पैराग्राफ राइट दिस पैराग्राफ व्हाई दिस बाय दिस पैराग्राफ आई जस्ट वांटेड टू राइट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर व्हिच हैव लेड टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन द नेशन एंड हेयर आई हैव क्लैरिफाइड द एग्जामिनेशन दैट ओके दिस इज व्हाई आई हैव रिटन दिस पैराग्राफ ऑलराइट नाउ अब हम ये लिखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन अब जब सरकार ने यहाँ पे सोच लिया यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या लिखा है कि सरकार ने सोचा कि यस नाउ वी हैव रीच द पॉइंट दैट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज बिकम नेसेसरी सो व्हेन द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टू इंट्रोड्यूस प्राइवेटाइजेशन इन द एजुकेशन सो ऑल दीज थिंग्स वर डिसाइडेड ड्यूरिंग वेन इंडिया ओपन अप इन इट्स इकोनॉमी इन दर नाइनटीन एंड यू कैन से इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ नाइनटीन ठीक है so so economic of, uh, economic of reform से start करेंगे करते हैं so due to the failure due to the not failure try not to use such extreme words due to limitations due to limitations of the public sector public sector in the country 
and the success of the private players of the success success of the private players right uh success of the private players the demand the demand for privatization increased which led to the opening up of india's economy in the year 1991 theek hai similarly privatization of education was also advocated राइट ऑफ कोर्स अब क्योंकि एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था तो एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करने को की आ, की बात की गई ठीक है सिमिलरली दी प्राइवेटाइजेशन दी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो एडवोकेटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को भी एडवोकेट किया गया एंड इनफैक्ट uh the ministry of human resource development that time it was human resource development currently it is ministry of education right the ministry of human resource development introduced introduced a private university bill bill in the rajya sabha or you can write in the parliament right in the parliament इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी फाइव अगर आपको ये याद है तो ठीक है अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू गाइज रिमेंबर दिस डेटा एंड दैट्स फाइन अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम आई रिमेंबर दिस डेटा सो आई आई एम राइटिंग इट सो द मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी इंट्रोड्यूस द प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल इन इन द पार्लम इन नाइनटीन नाइनटी फाइव एंड टू मीट meet the growing demands for higher education in india the establishment of the establishment of private colleges private colleges autonomous colleges private colleges autonomous autonomous colleges in the universities ज्यादा नहीं लिखेंगे एक्सेट्रा डाल देंगे एक्सेट्रा स्टार्टेड टेकिंग प्लेस एंड नाउ आज का दिन ऐसा है कि जब हम कोई एक पत्थर उठाएंगे और कहीं पे भी मारेंगे तो इंजीनियर के घर पे गिरेगा ठीक है सो so, ऐसा कहा जाता है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया दब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज डीम यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा स्टार्टेड टेकिंग प्लेस एंड यहाँ से फिर हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई ठीक है तो ये लिख सकते हैं बात ताकि मैसेज थोड़ा क्लियर हो जाए एज अ रिजल्ट as a result private educational institutions private educational institutions began to grow throughout the nation <clears throat> throughout the nation theek hai pure desh mein wo shuru hone lag gaye privatization of education theek hai ji ab yahan tak hum humne ye bata diya ki वेन डिड दी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट ठीक है इन इंडिया अब हम आ जाएंगे हमारे ऐसे के टॉपिक पे जो कि था प्रोज एंड कॉन्स ठीक है अब हम पहले लिखेंगे प्रोज और फिर लिखेंगे कॉन्स नाउ आई हैव टू मेक अ कनेक्शन बिफोर राइटिंग दी प्रोज और दी एडवांटेजेस बिकॉज इफ आई स्टार्ट राइटिंग एडवांटेजेस हेयर देन एग्जामिनर विल नॉट गेट राइट कि वो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ सो बिफोर दैट आई नीड टू मेक अ कनेक्शन विद दी यू नो विद विद वट एवर आई एम राइटिंग ठीक है तो वो कैसे बना सकते हैं अब मुझे क्या लिखना है एडवांटेजेस लिखने हैं तो ऐसे लिख सकते हैं देखो द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन इंडिया हैज लेड टू वेरियस पॉजिटिव एंड डिजायरेबल बड़ी बड़ी बातें करनी है बस और कुछ नहीं ज्यादा टेंशन नहीं लेनी डिजायरेबल चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर विच इन टर्न has brought about uh has brought about what has brought about significant improvement in various 
indicators like literacy rate, school dropout, dropout rates, dropout rates, और क्या होता है? Education में teacher pupil ratio होता है, teacher pupil ratio etc. ठीक है? अब यहाँ से आप uh, advantages लिखना शुरू कर सकते हैं, because now you have made a uh, connection between क्या आप अभी लिखना चाहते हो आगे, ठीक है? तो क्या क्या प्रोस क्या क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के इफ आई मे आस्क यू सो इफ आई कैन अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या हुआ है हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है राइट एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ा है बिकॉज़ प्राइवेटाइजेशन के बाद से बाढ़ आ गई थी स्कूल्स की राइट देयर वाज अ फ्लड ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड वी कैन सी प्राइवेट स्कूल्स इन एवरी नुक एंड कॉर्नर राइट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हुआ है राइट करिकुलम में एटलीस्ट ठीक है कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आया कॉम्पिटिटिव नेचर आया है तो इस तरीके के कई सारे एडवांटेजेस हैं सो उससे पहले कि मैं भूल जाऊं लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट सो प्राइवेट सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज लेड टू अ रिमार्केबल चेंज इन द infrastructure of educational <coughs> facilities ab itna hi likh ke mat chhod dena you have to write what are these remarkable changes right what are these remarkable changes that has been brought about by privatization right for example aapko likhna padega the modern the modern education the modern education Uh, not education the modern uh, yes edu educational technology education technology like the use of smartphones like the use of smartphones or you can say the better word is smart classes not smartphones smart classes laptops tablets or covid ke baad se to ye bahut hi zyada ho gaya tha tablets and other gadgets and other gadgets has improved have has improved the overall quality of thoda sa lamba ho jayega theek hai but don't worry aapko itna lamba nahi likhna hai in the country i am writing it taki aap logo ke paas zyada se zyada points aa sake infrastructure ho gaya इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन की जो डिमांड uh, है जैसे आईआईटीज हैं पब्लिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो आईआईटीज खोल दिया बट एवरीवन वन के नॉट गेट इनटू आईआईटीज ठीक है सो so, जो बाकी लोग बच गए उनके भी एस्पिरेशन है कि वो भी टेक्निकल एजुकेशन ग्रास पर करना चाहते हैं सो हेयर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर प्लेइंग मेजर रोल राइट तो इसको लिख सकते हैं ऐसे द पब्लिक सेक्टर द पब्लिक सेक्टर हैज क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन uh institutions for technical education institutions like iits institutions like iits for technical education right but these institutions these institutions are not able <clears throat> to cater to the aspirations of all the students right so the gap this gap has been filled by or you can say is being filled up is being filled by the private educational institutions all right by the private educational institutions theek hai i hope this point is also clear and aapko paragraph change karna hai whenever you are jumping to the next advantage or disadvantage theek hai usse examiner ke liye padhna thoda sa aasan hoga theek hai now aur kya kiya hai access to education the massive increase in the in the number of in the number of private schools and 
educational institutions here by educational institutions means i mean higher educational institutions has made education easily easily accessible in every nook and corner in every nook and corner of the country ठीक है एक्सेस टू एजुकेशन इसके अलावा क्या किया है लेस पॉलिटिसाइजेशन पर ठीक है चलो वो लिख सकते हो एक पॉइंट मैं आपको दे देता हूं अपनी तरफ से चाहो तो आप लिख सकते हो कि अब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है जिसकी वजह से किड्स लर्न वट एवर दे वॉन्ट टू लर्न दे आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द पोलिटिकल पार्टीज राइट एटलीस्ट देर करिकुलम इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द पोलिटिकल पार्टीज सो यू कैन राइट इट बट ठीक है इससे बेटर आई वुड आई वुड लव टू राइट दॉम्पिटिटिवनेस विच हैज बिन क्रिएटेड बाई दी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सो ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स पब्लिक स्कूल्स फेस मोर कॉम्पिटिशन यही का इसी का नतीजा है कि इन स्टेट्स जो अभी दिल्ली के अंदर जो स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर परिवर्तन आया है चेंज आया है दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्पिटेटिवनेस दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आल्सो द एंड आल्सो द यू नो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो फीस नहीं पे कर सकता जिस वजह से सरकार को मजबूर कर हो गई कि वो वहाँ पे स्कूल्स को अच्छे से डेवलप करे राइट एंड नाउ द गुजरात द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज ऑल्सो टेकिंग दी स्टेप्स इन दिस एरिया वेयर बाय दे आर डेवलपिंग द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है सो ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पब्लिक स्कूल फेस मोर कॉम्पिटिशन वेन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर एन एंटायर एरिया एन एंटायर एरिया एन इंटरनल कॉम्पिटिशन an internal competition emerges to create the best institution institutions possible theek hai ji to ye bhi ek bahut fayda hota hai competitiveness ka all right ab hum aate hain thode bahut disadvantages pe ya cons ke upar but again i need to create a, a connection that now i want to introduce to the examiner the disadvantage is the cons of the privatization of education so i can write it like this everything has its <clears throat> advantages and disadvantages right and so did privatization of education and so did privatization privatization of education all right theek hai ji besides various advantages privatization <coughs> privatization of education has various as various cons as well ab main usko bata diya ki ab main agle paragraph se bhai sahab jo hai disadvantages likh raha hu now with this paragraph i have introduced to the examiner that from the next paragraph i am going to write i am going to write what i am going to write the disadvantages of uh, the privatization in education to disadvantages to yaar mere hisab se bahut sare pehla to commercialization hai kai log degree khareed rahe hain बिना स्कूल बिना कॉलेजेस जाए राइट इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में फ्रीडम ऑफ इनोवेशन नहीं है टीचिंग स्टाइल टीचिंग मेथड्स के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है वीकर सेक्शंस आर अनेबल टू पे द हेफ्टी अमाउंट टास्ट बाय दी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइट एंड गिविंग ऑटोनॉमी टू दी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अगेन अ मेजर थ्रेट बिकॉज दे कैन डू फिर फिर वो खुले सांड की तरह हो जाएंगे फिर जो मर्जी करेंगे राइट सो दीज आर सम ऑफ दिसवांटेजेस लेट्स ट्राई टू राइट इट सो मेनी प्राइवेट 
educational institutions institutions charge hefty fees from hefty fees from the students right such educational institutions such educational institutions are mainly are mainly working to reap money out of the students to reap money out of the students they are nothing more than more than a profit making profit making business which has only one aim of making profits of making profits and uh they have nothing to deal with the quality of education ठीक है जी एक ही होगा और लिख सकते हैं कुछ इसमें यस और क्या बताया था मैंने लैक ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देर इज नो फ्रीडम देर इज नो फ्रीडम ऑफ इनोवेशन इन द टीचिंग मेथड्स मोस्ट ऑफ द institutions most of the institutions have their own set of rules and methods and method which uh, methods that the teachers out to follow all right to so, innovation ki baat bilkul bhi nahi ho rahi wahan pe ek एक ही ढर्रे पे पढ़ाए जा रहे हैं सेक्शंस की भी बात करनी पड़ेगी द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी स्ट्रगल अलॉट स्ट्रगल अलॉट टू मेक इट थोड़ा सा लंबा हो गया आई थिंक अच्छा नहीं अभी ज्यादा नहीं हुआ टू मेक इट टू दीज इंस्टीट्यूशंस ज्यादा लंबा नहीं हुआ है डोंट वरी और मैं आप लोगों के साथ बात भी कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए लिखने में लैक ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटीज लैक ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटीज मेक्स इट मेक्स इट डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट देम सेल्फ्स इनटू अ प्राइवेट into a private educational institution ठीक है भाई ये हो गया ऑल राइट right. इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा पूरी ऑटोनॉमी देना भी ठीक नहीं है राइट right. तो प्राइवेट सेक्टर हैज द ओनली मोटिव ऑफ ये यहां पे थोड़ा सा रिपीटेशन होगा बट ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा कोई बात नहीं मेकिंग हेफ्टी profits private sector has the only motive of making hefty profits and for this and for this they do not or they are not concerned they are not concerned with the social welfare theek hai unhe nahi matlab hai quality of education se unhe matlab nahi hai literacy rates pe theek hai so here the government here the government comes into play here the government comes into play where the government kya kar sakti hai kya kar sakti hai batao government government apne policies design kar sakti hai aur unke upar lagam laga sakti hai through its policies can keep a check can keep a check can keep a check on these 
प्राइवेट बिजनेसेस बिजनेस हाउसेस ठीक है ठीक है तो ये आई थिंक कौन से हो गए इतने कौन से बहुत है अब क्या लिखना आखिरी में बस आपको क्या कर देना है ये कंक्लूजन दे देना है इन कंक्लूजन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है दैट व्हाट नीड व्हाट वी शुड राइट इन दी कंक्लूजन पार्ट सो देखो कंक्लूजन बहुत आसान होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट वी नीड टू गिव अ समरी टू वट एवर वी हैव रिटर्न राइट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अ समरी देन एक देन यू शुड एंड दैट एस और दैट आंसर इन अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव नोट राइट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस ऐसे सो इन दिस ऐसे वी हैव वी हैव टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड द डिसएडवांटेजेस एंड आल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द लूप होल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर पब्लिक एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राइट सो अब कंक्लूजन लिखते वक्त मैं ये बता दूंगा कि भाई देखो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर इम्पोर्टेंट बट एट द सेम टाइम there is a need uh, there is a need for improvement in the public educational institutions as well because there are various sections in the society who cannot afford uh, to go to to take admissions in these uh, private educational institutions so there is a need of balanced approach right so is tarike se balanced view deke you can write a decent conclusion right so let's write it in order to maintain the quality in order to maintain the quality and standard of education in order to maintain the quality and standard of education there is a need of matlab regulatory bodies ka bol sakte hain ki bhai ek regulatory body chahiye hogi jo ki balanced approach bana payegi regulatory body a regulatory body should be established aur wo regulatory bodies kya karegi that regulatory body will, will remove all the ill effects of the privatization of education theek hai the body should decide the fee structure in these in these institutions right एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स ऐसा ना हो कि कुछ भी लिए जा रहे हैं राइट दे शुड ऑल्सो चेक इट शुड ऑल्सो चेक द क्वालिटी इट शुड ऑल्सो चेक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दीज इंस्टीट्यूशन राइट इसके अलावा एट द सेम टाइम अब हमने प्राइवेट की बात कर ली पब्लिक की भी बात कर लेंगे एट द सेम टाइम देर इज अड टू अचीव क्वालिटी एजुकेशन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वेर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन दी पब्लिक इंस्टीट्यूशन राइट इन दिस वे बस अब एक पॉजिटिव नोट पे खत्म कर देंगे अपने ऐसे को इन दिस वे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स कैन थ्राइव इन दी कंट्री बस ठीक है यहीं तक खत्म कर सकते हैं राइट तो यहाँ पे एंड में एंड जब हमने किया तो हमने क्या बोल दिया कि भाई पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है और दोनों जब हैंड इन हैंड चलेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा ऑल राइट सो दिस इज हाउ यू गाइज शुड राइट एन एस एंड नाउ लेट मी स्विच ऑन माई वीडियो सो दैट मैं आप लोगों को देख पाऊँ और आप मुझे देख पाए राइट right? हाँ जी तो या ऑल राइट सो गाइज आई होप यू गाइज हैव ऑल्सो रिटर्न एन एस ए विद मी ऑन दिस टॉपिक अगर नहीं लिखा था तो नो प्रॉब्लम आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि आपको किस तरीके से एक ऐसे लिखना होता है वॉट शुड बी अ गुड स्ट्रक्चर राइट यू नीड नॉट यूज द मेक यू यू नीड नॉट यू शुड नॉट यू मस्ट नॉट 
use the pointers while writing an essay right so yeah that's it that's all uh, what i wanted to discuss with you guys and i hope you guys have enjoyed the session and if you have then press the like button all right and uh, we will be conducting such answer writing and essay writing uh, answer writing sessions once in uh, in a week so this time it was me next uh, week mein ho sakta hai we'll be taking a class on finance okay so har hafte answer writing ke session aur essay writing ke session chalte rahenge so keep learning and keep moving ahead and keep preparing for the upcoming examinations thank you so much for watching goodbye take care and god bless